Ja, es gibt immer zwei wichtige Termine im Monat. Das ist äh, Fakturaschluss, äh, AZK-Abgleich. Wir müssen die die Löhne melden, wir müssen den Krankenkassenmeldung äh, abgeben, Steuern müssen wir abgeben. Ähm, das kennt jeder in der Zeitarbeit und da ist gerade die Sachbearbeitung immer zu dieser Zeit, so ist das zumindest in meiner Erfahrung, immer relativ unentspannt. Und heute soll es darum gehen, Outsourcing, Lohnabrechnung. Ja, Was ist denn, wenn wir unsere Lohnabrechnung in anderen Experten geben, das äh, jemand anders machen lassen und dazu soll es heute gehen und äh, deshalb habe ich Christian Linkert von Easy Payroll bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Christian, dein Nachname ist ja schon bekannt in der Branche, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen und äh, über das Thema Lohnabrechnung äh, sprechen und äh, gerade das Thema Outsourcing der Lohnabrechnung, finde ich, äh, wird gerade im Zuge des Personalmangels, auch gerade was äh, Sachbearbeitung, Buchhaltung angeht, finde ich immer wichtiger. Und deshalb bin ich froh, dass ich dich heute als Experten hier zu Gast habe. Herzlich willkommen, Christian. Ja, vielen Dank, Daniel. Schön, dass das mit uns beiden hier geklappt hat. Wir hatten äh, im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, über das Thema und ähm, ja, wie du sagst, der Name ist ja durchaus in der Branche vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ich selber tummle mich auch schon seit über 20 Jahren im Bereich von Personaldienstleistung und Gebäudedienstleistung aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit und dementsprechend hat mich vielleicht der ein oder andere auch schon mal persönlich kennengelernt. Und ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Ja, wir haben uns zuletzt auf der Messe gesehen, also bei der Jahreshauptversammlung vom GVP. Mitgliederversammlung, da war ja auch Aussteller und da haben wir dann noch mal uns kurz geschlossen. Und ähm, ja, äh, das Thema Lohnabrechnung. Also ich weiß, Lohnabrechnung ist bei jeder Firma, in der, also generell bei jeder Firma wichtig, weil die Löhne müssen richtig und pünktlich ähm, beim Mitarbeiter äh, berechnet werden und ankommen. Ansonsten gibt es unzufriedene Mitarbeiter. Ob das intern ist, ob das extern ist, komplett egal. Und gerade äh, im externen Bereich weiß ich, äh, wenn es da mal Probleme gibt und der Lohn zwei, drei Tage später kommt oder große Abrechnungsfehler, kann das zu Kündigungen führen. Und das heißt direkt Umsatzverlust, ähm, auch Gesichtsverlust, Imageverlust. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass gerade die Lohnabrechnungen ordentlich funktionieren. Ich kämpfe seit sechs Jahren, jetzt ab 1.8., waren sechs Jahre ähm, für, für das Image und den Ruf der Zeitarbeit. Und das steht und fällt natürlich auch mit dem Geld, weil bei Geld hört immer die Freundschaft aus, auf. Wenn der Lohn nicht stimmt, dann haben wir als interne Mitarbeiter ein großes Problem, unzufriedene Mitarbeiter, Diskussionen, vielleicht geht der Mitarbeiter morgen nicht arbeiten, alles Dinge, die wir nicht wollen. Und deshalb ist die Lohnabrechnung, dass sie stimmt und ordentlich gemacht wird, sehr, sehr wichtig. Aber wir wissen auch, Lohnabrechnung wird immer schwieriger, immer mehr Voraussetzungen, Bedingungen. Ja, man muss sich steuerlich da auch ein bisschen auskennen und muss gucken, was da alles gemacht ist. Es gibt Deadlines, bis wann was gemeldet sein muss. Und äh, deshalb der eine oder andere, wenn man denkt, boah, gerade um den Lohn herum darfst du bei uns in der Sachbearbeitung nicht reingehen, in der Buchhaltung, da kriegst du den Kopf abgerissen, da haben die nie Zeit. Ähm, wer das vielleicht nicht versteht, dem kann ich sagen, es gibt Abgabetermine und die müssen eingehalten werden. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es halt Bußgelder, Strafen und das möchte halt keiner. Und deshalb sind oft dann die Sachbearbeitungen dann nicht äh, ganz so gut drauf, wie das vielleicht sonst über das Jahr oder den Monat der Fall ist. Oder wie nimmst du das wahr, Christian? Welche festen Abgabetermine gibt es denn in der Lohnabrechnung? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen Licht in, ins Dunkel bringen und warum auch ja die Sachbearbeitung häufig irgendwie dann äh, nicht so gut zu sprechen ja. sind äh, zu einer gewissen Zeit. Ja, sehr gerne. Ähm, also es gibt in dem Bereich Lohnabrechnung diverse, te diverse Termine, die man einhalten muss. Ähm, das ist zum einen erstmal die Abgabefristen für die Ämter und Behörden. Ich muss die Lohnsteueranmeldung am 10. eines Monats für den, äh, für den Vormonat ähm, im Endeffekt übertragen haben. Ich muss die Beitragsschuld melden, bevor der Monat zu Ende ist. Also gerade da, wo ich Stundenlöhne abrechne, ja quasi unmöglich, weil ich nicht weiß, was in der letzten Woche passiert. Im Regelfall habe ich noch nicht mal die Tätigkeitsnachweise von der vorletzten Woche im System und soll schon ähm, übermitteln, wie viel Beiträge ich zur Sozialversicherung zu zahlen habe. Das wird dann ähm, 
seit 2005, ähm, nee, 2006, Entschuldigung, ähm, mit der Schätzung der Beitragsschuld gemacht. Das heißt, das System äh, rechnet quasi hoch, wie viel müsste ich denn gegebenenfalls bezahlen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Das habe ich dann als nächsten Termin. Dann habe ich den Termin der Zahlung. Irgendwann, wie du es vorhin schon gesagt hast, möchte der Mitarbeiter natürlich sein Geld und das möglichst pünktlich. Mhm. damit er halt dann auch ähm, seine Miete bezahlen kann, damit er seinen Kühlschrank wieder voll machen kann. Ähm, das sind alles Dinge, die muss ich im Auge behalten, die müssen funktionieren. Bis dahin muss ich soweit sein und ich muss mein System bis dahin soweit gebracht haben, dass das Ganze auch passiert, denn das passiert heutzutage natürlich alles elektronisch. Da ist nichts mehr, was ich in irgendeiner Form aufs Faxgerät lege und sage, ich fax das jetzt zum Finanzamt sondern das ist ein elektronischer Datensatz ja. und dafür muss das System stehen. Und ähm, das ist das, wo natürlich der ein oder andere Sachbearbeiter Sorge vor hat, dass das vielleicht mal nicht so funktioniert, wie er es gewohnt ist. Und dann bin ich halt ja. schnell in der Situation, dass ich zu spät bin. Und ähm, wie du es vorhin schon genau richtig gesagt hast, das habe ich auch all die Jahre immer gesagt, es gibt keine schlechtere Werbung für ein Unternehmen als eine unpünktliche und gar fehlerhafte Lohnabrechnung. Das ist das Schlimmste. Und das ist ja eigentlich, normalerweise, da gibt es ja Regeln, ja, und wenn das alles ordentlich gepflegt ist, weil natürlich kann der Lohn nur so gut sein, wie auch die Daten, die ankommen, ja, wenn der, da sind die Disponenten, die Niederlassungsleiter gefordert, da ist es die Sachbearbeiter, dass die Eingaben richtig gemacht werden, dass die Stunden stimmen, dass die Stundenzettel kor äh, korrekt äh, erfasst worden sind und auch korrekt äh, geschrieben worden sind. Genau. Na, dann kann der Lohn ähm, stimmen und da kann natürlich äh, eine Menge passieren. Aber das ist halt wichtig und das ist äh, auch das Recht eines jeden Mitarbeiters, dass sein Lohn pünktlich und korrekt äh, gezahlt wird. Und wenn das nicht der Fall ist und dann gibt es irgendeine Störung im Arbeitsverhältnis und dann wird noch der Lohn vielleicht äh, nicht richtig abgerechnet oder so, das kann Probleme äh, bereiten. Und da sehe ich so die, die erste Hürde und Gefahr, dass natürlich ab einer gewissen Größenordnung der eine oder andere Dienstleister bei einer Krankmeldung oder Urlaubszeit, ja, weil ich weiß, dass die Sachbearbeiter immer zu gewissen Zeiten meist keinen Urlaub nehmen konnten, weil da feste Abgabetermine waren und wenn die im Urlaub sind, dann konnte das keiner machen. Aber was ist denn, wenn mal jemand krank ist? Genau. Ja, also dieses Risiko, diese Gefahr und wir wissen auch, gute, fähige Mitarbeiter, die eine Lohnabrechnung können, sind auch rar gesät am Markt und die sind auch begehrt. Und ähm, ja, da sehe ich schon mal so die, die, die erste Gefahr und da sehe ich dann auch einer der Gründe, warum man dann sagt, okay, wir haben eh Personalknappheit, unsere Sachbearbeitung könnten auch was anderes machen, äh, warum lagern wir das nicht aus und geben das einem Dienstleister, der sich nur darum kümmert, ähm, weil wie sieht es denn zum Beispiel mit, mit, mit der Haftung aus? Also wer, wenn, wenn eine Lohnabrechnung nicht pünktlich rausgeht ähm, oder, oder falsch, äh, wissentlich, obwohl alle Daten richtig eingegeben sind, aber der Dienstleister hat den Fehler gemacht. Wer wäre es denn dann dafür zuständig? Wen kann ich mir denn dann greifen? Muss ich mir das selber an die äh, ans Revier heften oder ist es dann bei einem Dienstleister, der das dann verantworten muss? Grundsätzlich ist natürlich beim Dienstleister die Verantwortung, dass das, was passiert, richtig passiert. Also dass wir natürlich, wir als Easy Payroll beispielsweise, das Ganze richtig erstellen müssen. Dagegen sind wir natürlich auch äh, ein Stück weit abgesichert, auch durch Versicherungen, dass wir sagen, wenn grob fahrlässig irgendwelche Fehler hier passieren, dann äh, greift natürlich da auch eine Versicherung irgendwo. Ähm, in letzter Konsequenz bleibt natürlich immer der Unternehmer haftbar, der die Lohnabrechnung erstellen lässt, ob er sie jetzt selbst erstellt oder ob er sie durch einen Dienstleister erstellt. Das Ergebnis am Ende des Tages ist quasi mit seiner Unterschrift versehen und dementsprechend er natürlich auch derjenige, der in letzter Konsequenz erstmal haftbar ist. Aber wie du gerade sagst, an wen kann ich mich dann wenden, wenn der Haftungsfall eingetreten ist? Ne? Also erstmal bin ich jetzt im Außenverhältnis zum Finanzamt natürlich der Haftbare. Aber kann ich mir das Ganze gegebenenfalls wiederholen, wenn wir jetzt hier bei uns beispielsweise sagen, am 10., ja, wir machen jetzt hier einen Betriebsausflug am 10., wir sind alle nicht da, dann äh, wäre das natürlich für uns schön vielleicht, aber für den Unternehmer nicht so toll. Und ähm, dementsprechend hätte er natürlich die Möglichkeit zu sagen, hier dann seid ihr dafür verantwortlich gewesen, dass es pünktlich kommt und ihr habt es nicht gemacht. Ähm, das ist ein Ding, was natürlich der Dienstleister auf den eigenen Deckel schreiben muss am Ende. Ich weiß jetzt, ich habe einen meiner Kunden ähm, vor kurzem euch äh, empfohlen. Ich weiß, ihr seid auch gerade in der Umsetzung. Mhm. Liebe Grüße gehen raus. Wir nennen den Kunden jetzt hier nicht namentlich. Mhm. Ähm, aber was, jetzt habt ihr ja viele Gespräche schon geführt. Ihr habt schon viele Kunden äh, gewonnen, gerade aus der Personaldienstleistung. Ihr habt euch auf die Personaldienstleistung spezialisiert und auch fokussiert. Mhm. 
Ähm, was sind denn die, die, die Wechselgründe? Warum wechseln Dienstleister zu euch und sagen, pass auf, wir machen die Abrechnung nicht mehr selber, sondern wir geben das dem Dienstleister? Mhm. Was sind so die Hauptgründe, was ihr so von eurem Kunden bisher so gehört habt? Was hat die motiviert dazu? Ja. Also du hast ein paar Sachen vorhin selbst schon erwähnt. Ähm, Punkt eins ist Fachkräftemangel. Den gibt es halt nicht nur auf der Seite der externen Mitarbeiter, die ich suche, um meine Aufträge zu besetzen mit entsprechendem Personal, mhm. sondern den gibt es natürlich ganz extrem auch im internen Bereich. Ähm, und da noch mal wieder extremer ähm, im Bereich der Buchhaltung. Ähm, sicherlich wird man hier und da noch Chancen haben, Vertriebsmitarbeiter zu finden, Disponenten zu finden, wie auch immer. Ähm, aber wenn dann das Thema kommt, würden Sie sich zutrauen, auch für uns die Lohnabrechnung zu erstellen, ist dieses Vorstellungsgespräch im Regelfall relativ schnell beendet, weil die Mitarbeiter sagen, äh, nee, danke habe ich kein Interesse dran, kenne ich mich nicht mit aus, möchte ich mich nicht mit beschäftigen. Ähm, der demografische Wandel spielt eine große Rolle. Wir haben viele Firmen gewonnen als Dienstleister, weil tatsächlich einfach die Sachbearbeitung in Rente gegangen ist und gesagt äh, hat, ich habe halt jetzt zwei Jahre versucht, irgendwen ranzuzüchten, irgendwen zu finden, der das macht. Ich habe einfach niemanden gefunden. Dann kommt dazu das Thema Ausfallsicherheit, hast du gerade auch schon mal angesprochen. Mitarbeiter meldet sich blöderweise am 8. des Monats krank und ist erstmal für eine Woche ausgefallen. Das weiß ich aus meiner beruflichen Vergangenheit noch, wo ich verantwortlich für den Kundensupport im Bereich Lohnabrechnung gewesen bin, dass wir tatsächlich solche Fälle auch damals schon hatten und wir dann vom Support mit dem Geschäftsführer des Unternehmens versucht haben, irgendwie die Abrechnung rauszukriegen. Also das Thema Ausfallsicherheit ist bei ganz vielen Firmen irgendwo im Hinterkopf, aber sehr gut versteckt, weil sie da eigentlich gar nicht drüber nachdenken und reden möchten. Also wenn wir sie darauf ansprechen in äh, Gesprächen und sagen, okay, sie sind gut aufgestellt, sagen sie, sie haben hier eine Person, die den Lohn für ihre 150 Mitarbeiter insgesamt erstellt. Ähm, ist alles gut. Was machen sie denn, wenn die krank ist? Die waren noch nie krank. Das, die darf nicht krank werden, das geht nicht. Ähm, ne? Also solche Dinge ähm, hören wir dann relativ häufig und wenn wir dann erklären, dass diese Ausfallsicherheit ja für dieses Unternehmen tatsächlich existenzgefährdend oder existenzbringend dann so gesagt äh, sein kann, ähm, wird schnell darüber nachgedacht, oh, wir müssen irgendwas ändern. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir diese Situation hinbekommen, ähm, dass das nicht der Fall sein kann bei uns. Also das ist ein ganz großes Thema, ähm, warum wir Firmen finden ähm, und ja, dritter Grund, klar, Mitarbeiter ähm, kündigt, geht einfach, ähm, ist natürlich auch ein Fall, der eintritt. Was wir auch erlebt haben schon tatsächlich bei Firmen, ähm, ist, dass Mitarbeiter ihre Situation ein wenig versucht haben auszunutzen, dass sie also erkannt haben, dass sie relativ äh, wichtig sind fürs Unternehmen und dann natürlich relativ häufig bei der Geschäftsführung vorstellig wurden und über das Gehalt sprechen wollten und über andere Vergünstigungen. Und ähm, diese Erpressbarkeit, möchte ich es vielleicht mal nennen, wollten sich die Unternehmen natürlich nicht mehr geben und sagen, dann gebe ich es lieber aus dem Haus, dann mache ich es über einen Profi und äh, weiß, was auf mich zukommt. Ich kann die Kosten im Blick halten und ähm, habe nicht diese Überraschung, dass jemand bei mir sitzt und sagt, ich möchte jetzt gerne was ändern, ansonsten gehe ich. Am 1. Oktober startet unsere neue KI Masterclass. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe von KI deinen Recruiting- und Kundengewinnungsprozess optimierst und revolutionierst. Du erhältst Zugang zu exklusiven Tools und Vorlagen. Sei dabei, melde dich an. Bis gleich. Jetzt denken natürlich, ich damals als Niederlassungsleiter habe ich auch gedacht, okay, Sachbearbeitung, ähm, ich, ich wollte die, die Leistung nicht schmälern, aber so als Niederlassungsleiter habe ich gedacht, okay, das ist Abrechnung, das System gibt es dahinter, da werden Werte gezogen, das ist jetzt nichts, nichts so Schwieriges. Ja, da gibt es Programme dafür, die das machen, aber ähm, wir merken ja auch, dann ich musste dann schnell auch das Ganze revidieren, dass Zeitarbeit schon eine spezielle Anforderung ist gegenüber einer klassischen Sachbearbeitung in, in einer normalen Firma, wo halt viel auch mit Gehältern vielleicht gearbeitet wird, ähm, wo wir halt Stundenlöhne haben, wo verschiedene... Aber was ist denn da bei der Zeitarbeit grundsätzlich anders und warum ist, ist gerade die Abrechnung der Zeitarbeit schwieriger, als das vielleicht in, in einem klassischen... Unternehmen, wo 9-to-5 gearbeitet ja. wird. Ist. Also es gibt da, glaube ich, 
zwei große Unterschiede zur klassischen Gehaltsabrechnung, die jeder kennt, die relativ einfach ist. Ich habe meine zwei, drei Lohnarten auf der Abrechnung stehen, Gehalt, VWL, Anteil, Arbeitgeber, vielleicht noch ein Firmenwagen, der verrechnet wird oder ähm, das war es dann mehr oder weniger auch schon. Ich brauche ja nicht mal Urlaub gesondert da entsprechend eintragen. Ich habe nur den Urlaubsstand und das war es mehr oder weniger. Ähm, in der Zeitarbeit ist es extrem, weil es wahnsinnig viele Lohnarten gibt auf der Lohnabrechnung. Wir haben hier teilweise Beispiele, dass äh, 15 bis 20 Lohnarten auf einer Lohnabrechnung stehen von einem Mitarbeiter, weil halt durch bestimmte Zuschläge, durch bestimmte Zulagen, dann gibt es noch eine äh, Fahrtkostenabrechnung mit drei, vier, Lohnarten gegebenenfalls, je nachdem, wie viele Monate schon im Einsatz und, und, und. Ähm, es wird einfach wahnsinnig viel. Und dazu kommt dann halt diese ganzen spezifischen Dinge, die jetzt aus der Personaldienstleistungstarifvertragsgestaltung kommen. Dann habe ich Equal Payment drauf, dann muss ich das irgendwie mit berücksichtigen. Dann habe ich einen Branchenzuschlag gegebenenfalls und, 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 und. Ähm, durch die vielen Einsatzwechsel gegebenenfalls auch ganz andere Zulagen nochmal wieder, die mit ganz anderen Stundensätzen bepreist sind. Das heißt, die kann ich halt nicht mischen, die müssen, äh, die muss ich getrennt lassen, die kann ich nicht zusammenführen. Damit habe ich halt einfach wahnsinnig schnell sehr viele Lohnarten auf der Abrechnung stehen. Das ist erstmal für Leute, die nicht wissen, warum das passiert, auch wenn sie Lohnbuchhalter sind, völlig verwirrend und, und, und äh, kompliziert. Auch Steuerberater winken dann schnell ab und sagen, oh, was passiert da denn? Da habe ich ja jetzt überhaupt keine Ahnung von. Ich kann zwar erklären, wie das Steuerbrutto dann zum, zum Netto nachher irgendwo beiträgt, aber ähm, das war es dann auch. Das ist ein großer Grund und ein anderer Grund ist einfach auch die Kurzfristigkeit der gegebenenfalls vorhandenen Arbeitsverhältnisse. Das heißt, das permanente Ein- und Austreten von Mitarbeitern. Je nachdem, in welchem Segment ich mich bewege, habe ich halt oft die Situation, Mitarbeiter ist da, nach drei Wochen ist er schon wieder weg, dann kommt er in fünf Wochen schon wieder, dann ist er wieder weg. Das heißt, das gesamte Meldewesen, was da ja dranhängt an der Lohnabrechnung, es ist ja nicht nur die Lohnabrechnung, die Lohnabrechnung ist ja so gesehen relativ einfach, wenn der Bruttolohn steht, weil das die Systeme alle automatisch können. Aber dann kommt das Meldewesen und dann kommen die ganzen Bescheinigungen, die da dranhängen. Und ähm, das ist gerade in der Branche Personaldienstleistung natürlich unheimlich groß und unheimlich viel, weil halt diese Fluktuation von Mitarbeitern einfach sehr stark da ist. Ich weiß das auch aus der Vergangenheit, ähm, wenn wir die Prüfung für die Lohnsoftware hatten durch den äh, Sozialversicherungsträger, dass die immer fürchterlich überrascht waren, wie viele SV-Meldungen aus dieser Software entstehen. Weil ähm, wenn man das dann mit großen Lohnprogrammen verglichen hat, ähm, aus dem Nürnberger Raum beispielsweise, die haben natürlich deutlich mehr User, aber die Anzahl der Sozialversicherungsmeldungen war oftmals relativ gleich, weil einfach so unfassbar viele Meldungen im Sozialversicherungsbereich entstehen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu der Branche was es dann halt wieder noch schwieriger macht, jemanden zu finden. Also wir haben es hier auch oft von Kunden gehört, die dann sagen, ich komme beispielsweise irgendwo aus dem Stuttgarter Raum, wo viel Industrie sitzt, wo viele große Firmen sitzen, wo die dann sagen, wenn wir nach einer Lohnbuchhaltungskraft suchen, ja, wo geht die denn hin? Die geht ja nicht zu uns. Die geht ja halt zu den großen Automobilherstellern, zu den großen Werkzeugherstellern, die da unten in der Region beheimatet sind, weil einfach da natürlich vielleicht anders bezahlt und ein anderer Schlag Unternehmen da ist, als die kleine Personaldienstleistungsfirma Mittelstand zwischen 50 und 100 externen Mitarbeitern. Da haben sie es halt sehr, sehr schwer, überhaupt jemanden zu finden. Ja, wo auch viel zu tun ist, ne? wie du gerade schon sagst, die ja. Bewegung natürlich. Ne? Die Standzeiten der Mitarbeiter sind natürlich kürzer als das jetzt. Wir sind ein Flexibilisierungsinstrument und dementsprechend sind natürlich mehr Ein- und Austritte, als das vielleicht bei anderen Firmen halt üblich wäre. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das, ähm, wenn ich die Aussage sage, Lohnabrechnung blockt auch Führungskräfte? Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel dazu. Ähm, in meiner damaligen Firma hat die Prokuristin immer die Lohnabrechnung intern gemacht. Mhm. Und äh, in dieser Zeit konnte man auch nicht mit ihr, mit der Person sprechen, weil sie einfach mit dem Lohn ähm, beschäftigt war und auch andere Dinge mussten hinten anstehen, weil ansonsten der Lohn nicht pünktlich kommt. Mhm. Und äh, wir hatten immer schon Angst, wenn wenn die Person mal ausfällt vom Baum fährt oder sonstiges, ähm, kann niemand mehr diese Abrechnung machen. Das waren die internen Löhne. Natürlich wollte man auch nicht, dass andere im, bei den internen Löhnen mit äh, involviert sind, weil die ja dann vielleicht die Gehälter dann kennen und können dann nachher selber sagen, ach, 
der, der Laumann kriegt 5.000 Euro und ich kriege meine 3.200 Euro nur. Ich möchte da auch mindestens irgendwie was haben. Ja. Solche Gedanken sind ja dann da auch, dass man da nicht so transparent sein möchte, dass man da Angst hat. Ne? Dann weiß ich, dann macht auch der eine oder andere Steuerberater das mal. Aber eigentlich äh, kann man das ja eigentlich auch alles in, in eigene Hände legen, wird auch häufig gemacht. Aber es bindet halt die Führungskräfte. In dieser Zeit können Führungskräfte, dann halt nicht ihren, ihren, ihren normalen Job machen, wofür sie eigentlich da ja, wären. Das war jetzt gerade auch ein super Beispiel von der Firma, die du vorhin schon erwähnt hast, die über dich den Weg ja. zu uns gefunden hat praktisch, wo wir jetzt gerade live in der Umstellung ja. stecken. Ähm, der Geschäftsführer hat selber gesagt, wir wollen wachsen. Wir haben auch die Möglichkeit, an das Personal heranzukommen, um wachsen zu können, also mehr Aufträge besetzen, mehr Aufträge annehmen. Aber ich komme überhaupt nicht dazu, dieses Wachstum zu betreiben, weil ich mich permanent um die Lohnabrechnung kümmern muss. Weil ich als Geschäftsführer ständig mit involviert bin, dann funktioniert wieder irgendwas nicht, dann ist wieder jemand krank, dann muss ich da einspringen, hier einspringen, Mädchen für alles. Und ähm, das ist ein ganz großes Thema, gerade was die äh, Bindung von Führungskräften angeht, also die, die, ähm, ja, die, die Festbindung sozusagen an dieses Tagesgeschäft, was eigentlich gar nicht deren Aufgabe ist, aber dieser Führungskraft übertragen wird, weil es halt ein sensibles Thema ist, weil nicht jeder da irgendwie Einblick finden soll in dieses Thema. Und dementsprechend oftmals, wie du sagst, Prokuristen oder leitende Angestellte oder die Geschäftsführung selber die Lohnabrechnung erstellt. Nach wie vor. Und ähm, das ist gerade so im Mittelstandsbereich relativ häufig der Fall und führt halt dazu, dass mein Unternehmen sich nicht so entwickeln kann, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ich habe genug Ideen im Kopf, weiterzukommen, mich zu entwickeln, das Unternehmen weiterzubringen, aber ich komme einfach nicht dazu, weil das Tagesgeschäft mich so stark bindet in diesem Bereich Lohnabrechnung, der, wie vorhin gesagt, natürlich auch ein sehr wichtiger Bereich ist, ohne Frage. Aber ich finde keine Person, die mich entlastet, intern, also mache ich selber und dementsprechend bleiben andere Sachen auf der Strecke. Und, und was auch noch, was wir auch noch, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, ähm, die Sachbearbeitung muss sich auch regelmäßig weiterbilden, weil sich Dinge verändern, da müssen Schulungen passieren. Ähm, auch das ist natürlich wichtig, müssen up to date sein, du musst alle Änderungen ähm, genau. äh, wissen. Und ich weiß, ich war ja mit dabei, als dann der Branchen- und Tarifvertrag eingeführt wurde. Auch das ist eine große Herausforderung. Immer wenn es Gesetzesänderungen gibt, ist es eine große Herausforderung, das dann auch wirklich umzusetzen, intern dann auch zu schulen. Ja, wie sieht es dann in der Urlaubsvertretung aus? Kann derjenige das auch? Ne? Wie sieht es mit der Mehrbelastung aus? Gerade in dieser Zeit ähm, ist es schon echt stressig. Und diese Verantwortung ähm, und der Druck, der dann auch gemacht wird, ähm, zu Recht, teilweise auch zu, zu Unrecht, aber wenn der Lohn nicht pünktlich, ich habe mich immer aufgeregt, wenn mal der Lohn irgendwas nicht stimmte damit, dann bin ich auf die Barrikaden gegangen und sagte, kann doch nicht wahr sein, wir haben einen ganzen Monat Zeit, uns darum zu kümmern und dann kommt der Lohn irgendwie ja. dann zu spät. Ähm, was macht das, was gibt das für, für einen Ausblick auf, auf die Firma, auf meine Arbeit und ähm, da ist man echt sensibel und äh, ja. auch wenn intern einen Tag später kommt, ne, denkt man, oh, haben die kein Geld mehr, mhm. gibt es da Schwierigkeiten oder so. Mhm. Das sind halt so Dinge, die die finde ich einfach nicht dazugehören. Und wenn man dann Dienstleister hat, an dem man sich wenden kann, hätte ich da ruhiger schlafen können, ganz sicher. Das ist einfach ein Thema. Ja, die, die, die nächste Sache, Christian, einmal kurz, weil ja. ähm, wir haben ja Personalknappheit, auch intern, mhm. ist un ungenommen. Jetzt, wenn der eine oder andere jetzt überlegt, okay, ah, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir unsere Sachbearbeitung ähm, auslagern. Das heißt ja nicht gleich, dass ganz viele Mitarbeiter freigesetzt werden müssen, sondern ich glaube, dass diese Mitarbeiter eher dann einen anderen Part machen können. Es gibt so viele Aufgaben, auch Zuarbeitung zu der, zu der Lohnabrechnung, die nach wie vor da sind, Mitarbeiterbetreuung mehr, vielleicht geht der eine oder andere auch mehr in die Disposition oder ins Recruiting. Wir haben ja ganz, ganz viele Aufgaben, Bonitätsprüfung, Rechnungskontrolle, Nachfassen, Mahnwesen und, und, und. Da gibt es ja so viele Dinge, die, die da auch angesiedelt werden, die auch oft stiefmütterlich behandelt werden von der einen oder anderen Firma, da ist Potenzial. ja. Also zu tun ist eigentlich reichlich. Und bevor ich da jemanden freisetze, nutze ich natürlich die Kapazitäten und äh, werde in einem, dem einen oder anderen Bereich einfach besser. Und äh, gerade wenn, wenn, wenn die Rechnungen pünktlicher kommen, wenn die Zahlungen eher eingehen, 
wäre das doch ein riesen Win-Win. Ne? Ich habe die Lohnabrechnung, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Ich muss nicht in die Urlaubsplanung, ich muss nicht gucken, dass das alles läuft. Ich habe nicht einen Mitarbeiter, den ich zwei, drei Tage nicht ansprechen kann, weil gerade <lacht> wieder Lohn ist. Ja, all diese Dinge, also ja. ich sehe das schon äh, sehr positiv und dieses erpressbar. Natürlich, wenn du da so einen jemanden hast, der auf dieser Position halt ist und der weiß, er ist eigentlich unentbehrlich, er darf seinen Urlaub dann nicht nehmen, er muss das immer dann drumherum planen um diese festen Termine, ja, dass der dann nochmal sagt, hör mal zu, äh, da will ich für diese Unflexibilität, die ich äh, dann privat habe, dass ich da nicht so flexibel bin, das möchte ich mir halt bezahlen lassen. Mhm. Ne? Und ja, wir wissen das, keiner lässt sich gerne erpressen. Ja. Nein, das ist tatsächlich auch so, wie du sagst. Also ich, ich kann mich an keinen Fall bei uns hier erinnern von den Kunden, die wir jetzt abrechnen dürfen tatsächlich, dass da jemand äh, durch uns ersetzt wurde im Sinne von, der war noch da, als wir angefangen sind und der wurde dann entlassen. Also das ist tatsächlich nicht passiert. Das ist genau das, was du sagst. Die Firmen gehen hin und sagen, jetzt können wir uns endlich so aufstellen, wie wir uns eigentlich immer aufstellen wollten, weil Frau Müller oder Frau Meier oder Frau Schulze jetzt endlich Zeit hat. Die kann sich jetzt um andere Dinge kümmern. Die kann jetzt ein vernünftiges Recruiting aufbauen. Die kann jetzt ähm, den Vertrieb unterstützen. Die kann jetzt in der Disposition helfen oder wie du sagst, mit den Mitarbeitern intensiver auch mal sich die Zeit nehmen zu sprechen, den Dinge zu erklären, die ähm, vielleicht sonst einfach so, ja, das müsst ihr mal nachlesen, das steht da irgendwo. Ähm, das kann man damit alles schaffen. Das ist ähm, tatsächlich so. Also wenn wir Personal ersetzt haben, war es nur der Fall, weil das Personal schon weg war, weil die schon gekündigt hatten, bevor die Firma sich überhaupt Gedanken über Outsourcing gemacht hatte. Ähm, deswegen, also das ja. ist glaube ich tatsächlich nicht. Wie, wie schnell könnt ihr reagieren, Christian, wie, wenn, wenn ihr heute eine Anfrage bekommt und jetzt sagt, oh, mein Mitarbeiter hat gekündigt, mhm. jetzt, äh, wir sind, nehmen das jetzt gerade Ende Juli auf. Ja. Ähm, wenn, 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 wenn ich sage, keine Ahnung, zum, zum 1.9. bräuchte ich die Unterstützung, das wie schnell kriegt ihr das hin? Ein, zwei das Monate wir alles vor? Nein, das kriegen wir alles deutlich schneller hin. Der Vorteil ist, ähm, das gesamte Team besteht ja ausschließlich aus Leuten, die aus diesen Bereichen stammen, also die ganz viel Erfahrung mitbringen im Bereich Personaldienstleistung, natürlich auch in äh, vielen Softwarebereichen sehr viel Erfahrung mitbringen. Das heißt, ähm, wenn die Firma sich meldet, wir haben jetzt gestern tatsächlich einen Fall gehabt, wo ernsthafte Auftragsabsichten äh, signalisiert wurden, sage ich jetzt mal, ähm, die sollen wir jetzt schon abrechnen. Also für die sollen wir jetzt schon den Juli erstellen, den wir in, heute ist ja 30. in drei oder vier Tagen sehr wahrscheinlich die Abrechnung starten. Das wird sportlich. Aber ähm, das Team ist motiviert und gerade solche Sachen ähm, machen wir dann gerne mal einfach, weil es mal wieder eine Herausforderung ist, zu sagen, wir, wir haben jetzt hier nicht langen Vorlauf gehabt. Und oftmals ist es tatsächlich bei uns bisher so gewesen, dass viele Firmen sich relativ spontan gemeldet haben, weil halt Krankheit, Kündigung, sonstige Themen gekommen sind, die halt sehr schnelle Reaktionen erwartet haben und erfordert haben. Und ähm, wenn wir jetzt so ein Projekt, was du vorhin angesprochen hattest, haben, wo ein Softwarewechsel mit einhergeht, dann braucht man halt ein bisschen länger. Aber auch der Fall war jetzt so, dass wir jetzt äh, nach vier Wochen soweit sind und die erste Abrechnung jetzt in der nächsten Woche starten werden. Also das ging dann auch relativ schnell. Und ähm, das ist auch was, was mir wichtig ist, dass wir jetzt nicht äh, jemanden haben, der sich hier meldet und sagt, ich hätte da Interesse dran. Ja, wir können da vielleicht im Dezember drüber sprechen. Ähm, da bin ich der Meinung, das muss schnell gehen, weil es halt, wie eingangs gesagt, ein unfassbar wichtiges Thema ist und man nicht einfach sagen kann, ja, das können wir erstmal drei Monate irgendwie überbrücken und irgendwie anders machen, sondern dann muss es sofort losgehen. Das ist halt auch so dieses Ding, wir haben auch Firmen gehabt, wo wir nur den Feuerwehreinsatz gemacht haben. Also wo wir gesagt haben, da ist jetzt jemand krank, wir unterstützen euch jetzt für einen Monat oder für zwei Monate und dann ist das Thema auch schon wieder erledigt, dann ähm, macht ihr es wieder alleine, weil dann die Person wieder da ist. Ähm, dann haben wir es auch direkt übernommen und sofort gesagt, komm, wir machen Folge ist das Einzige, was immer ein bisschen länger dauert. Okay, also das ist auch möglich. Das wäre auch eine meiner Fragen. Da habe ich mich gar nicht getraut, die zu stellen, weil das natürlich auch sehr viel Aufwand ja. ist. Und äh, wenn das dann nur eine kurze Zeit ist, ähm, genau. ja, das hätte ich gedacht, dass er einfach sagt, nee, pauschal, das machen wir nicht. Aber wenn das auch möglich ist, äh, natürlich ja. super. Ne? Wenn man gerade so einen Super-GAU hat, genau. Mitarbeiter hat gekündigt und das und geht in Urlaub ja. oder bricht sich einen Arm oder wird übrigens ins Krankenhaus für eine Zeit. Also, ja, Ne? Ja. Dann äh, will man da sicher ja auch äh, gut aufgestellt. Ähm, ja, dann, dann muss es schnell gehen. Ja, also so, das äh, kann man halt nicht verschieben, das ganze Thema. 
Auch, auch den, den Know-how-Transfer finde find ich da wichtig, weil man mit euch ja Experten dann an der Hand hat, mhm. dass man auch wirklich dann fachsimpeln kann und auch weiß, okay, wie wird das richtig äh, gemacht, weil manchmal ähm, ist man ja auch unsicher bei dem Lohn und die Sachbearbeitung erzählt einem was und man selbst als Führungskraft, Geschäftsführer sagt dann, ja, ist das denn wirklich so, wie machen das andere und äh, bei euch hat man ja jemanden, der weiß, so machen das auch andere, so machen wir das, so ist das auch richtig, so gehört sich das, weil natürlich viele Prüfungen auch der BA kommen, die die natürlich dann auch da, da, da hinschauen und da wisst ihr ja aus den Erfahrungen, äh, wie es halt richtig gemacht wird. ja Und das ist halt diese Unwissenheit. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir zahlen die Mitarbeiter immer mehr, als wir eigentlich müssen und andere Branchenkollegen haben viel, viel weniger bezahlt. Mhm. Ähm, nicht, dass ich meine Mitarbeiter mal schlechter bezahlen wollte, aber wenn ich in, in Richtung A und B gehen kann und das wirklich A wäre okay und B wäre okay, warum muss ich dann immer das nehmen, wo auf jeden Fall der Mitarbeiter wesentlich besser gestellt wird. Wo gibt es denn auch mal die Möglichkeit, dass wir auch gerade, weil der Verrechnungssatz immer unter Druck ist, wo wir auch dann unsere Kalkulation mal besser machen können. Mhm. Also man also nicht immer nur sagt, okay, immer pro Mitarbeiter, sondern auch mal guckt, okay, was macht der Markt? Was ist denn marktüblich? Weil wir haben das ja jetzt in der Pflege gemerkt, Mitarbeiter wollen immer mehr, 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 mehr und wir kriegen es auf einmal Markt nicht mehr so realisiert, mhm. wie das vielleicht vor äh, zwei, drei Jahren ja. noch war. Also das sind auch Dinge, ähm, wo ich dann auch sage, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Und da äh, bin ich mir sicher, haben wir mit euch einen Experten an der Hand, wo man auch sagen kann, okay, das könnt ihr so machen, das könnt ihr so machen. Und das machen auch viele so, das ist üblich. Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das geht auch bei der BA durch. So ist das, so muss das auch abgerechnet werden, dass man einfach auf der sicheren Seite ist, dass man einfach ruhiger schlafen kann. Also Und dieses ruhig schlafen war mir noch nie so wichtig, äh, seitdem ich mal die, die Schuhe auch des Geschäftsführers äh, anhatte, dass ich einfach mal sehe, okay, äh, welche Verantwortung hast du denn mhm. auch? Ne? Das ist ja als Disponent, als, als Niederlassungsleiter oder auch Regionalleiter nicht so bewusst. Ja? Aber wenn du dann wirklich am Ende äh, der Nahrungskette dann noch stehst und wirklich am Ende den Kopf dann auch dafür hinhältst, dann äh, muss das halt auch äh, funktionieren. Und da brauche ich Experten an meiner Seite, die mir sagen, okay, so macht ihr das und so ist das so richtig und so hält das auch stand. Mhm. Und dann wird das so gemacht und dann ist gut und dann kann ich, kann ich mich beruhigt in den Stuhl zurücklehnen und kann sagen, hier, das machen, macht Easy Payroll. Das ist tatsächlich gelebte Praxis bei uns. Ne? Das, das wird häufig gefragt. Also ne, dadurch, dass wir viele andere Firmen abrechnen, dass genau diese Fragen gestellt werden. Ich habe jetzt diese Herausforderung, das haben wir jetzt zum ersten Mal im Unternehmen. Es gibt uns erst seit fünf Jahren und wir haben jetzt das erste Mal sowas. Was mache ich jetzt? Und dann sitzen wir hier und sagen, ja, wir haben ja noch 50 andere Firmen, die wir abrechnen. Die hatten auch schon solche Situationen und wir wissen oder können Tipps geben und sagen, so und so ist es vielleicht clever, das umzusetzen. Ja, weil manche Dinge, also du denkst, jede Woche in der Zeitarbeit ist anders. Und dann kommt auf einmal irgendjemand, der langzeitkrank, dann schwanger, sonst wie, wie, was mache ich jetzt, Kündigung in dem Bereich oder es äh, gibt, gibt so viele äh, Dinge, die, die man eher selten hat und dann sind die auf einmal da und dann ist man überfordert. Und äh, ja, wenn du einen Dienstleister hast, dann, dann soll der sich darum kümmern. Ne? Da würde ich auch ganz entspannt sein und sagen, hier, ja. ähm, wie machen wir das? Genau. Ne? Das ist äh, da wichtig. Ähm, Christian, haben wir was vergessen? Wir sind schon eine gute halbe Stunde. Mhm. Aber ich glaube, da war auch eine, eine Menge mit, mit dabei. Kannst du noch so, so drei, drei Nuggets raushauen, wo du sagst, äh, das ist wichtig beim Lohn, da müsst ihr darauf achten. Ähm, das sind so, so, so Tipps, die, die nochmal ähm, ein Unternehmer, der jetzt noch gerade seine, seine Lohnabrechnung selber macht, ähm, vielleicht gut gebrauchen könnte? Du hast es vorhin schon angesprochen. Natürlich der Hauptpunkt, gerade jetzt, wenn ich die Branche Personaldienstleistung betrachte, ist natürlich dann halt, was passiert bei der BA-Prüfung? Was, was wird sich da angesehen, wenn ich jetzt ein neues Unternehmen bin und regelmäßig geprüft werde? Werden natürlich immer die gleichen Sachen sich angeschaut oder viel die gleichen Sachen. Es geht oftmals um äh, die ganzen Urlaubs- und, und AZK-Thematiken. Also sind die Zeiten entsprechend richtig? Dann diese 13 wochen schnittberechnung Stimmt die denn bei den Feiertagen, bei den, bei den Urlaubstagen? Ist das alles richtig? richtig bei Krankheit gelaufen. Das sind so Dinge, ähm, dann muss man tatsächlich, das wurde vorhin auch schon von dir gesagt, bereit sein, wenn ich Lohnabrechnungen erstellen kann und möchte, mich weiterzubilden. Ich muss permanent am Ball bleiben. Es gibt gerade im Lohn immer wieder Gesetzesänderungen. Es gibt, glaube ich, keinen Bereich, der einen solch hohen Komplexitätsgrad hat wie die Erstellung von Lohnabrechnungen in Deutschland. Die Deutschen sind nun mal auch dafür bekannt, dass wir gerne alles auf die Spitze treiben und alles hier und da mal verkomplizieren. 
ähm, dann gibt es ein neues Verfahren hier, dann gibt es ein neues Verfahren da. Jetzt ist das letzte große, was eingeführt wurde, war dieses EAU-Verfahren für die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Damit muss ich mich beschäftigen, wenn ich denn Lohnabrechner bin, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und ähm, ja, davor muss man einfach äh, nicht zurückschrecken und natürlich dann auch bereit sein zu investieren, wenn ich es denn selbst machen möchte. Viel kann uns Software heutzutage abnehmen. Das ist Gott sei Dank so, dass da viel passiert ist. Aber leider ist auf der anderen Seite auch immer irgendwie ein Empfänger von all dem, was ich getan habe. Und ähm, da stellt sich halt auch häufig heraus, dass nicht unbedingt auf der anderen Seite das geballte Fachwissen sitzt, was man vielleicht erwartet. Ähm, und da Sachen kommen, die einfach nicht stimmen, die einfach nicht richtig sind, aber die gefordert werden. Und da muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, den ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, sorry, so eine Meldung gibt es nicht, die kann ich Ihnen nicht schicken, die hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen an der Stelle. Kann ich halt nur, wenn ich am Ball bin, wenn ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben hier bei uns im Unternehmen 195 Jahre gemeinsame Erfahrung im Bereich Personaldienstleistung und Lohnabrechnung. Ähm, ja, das heißt, da ist das Fachwissen halt da und das ist halt immens wichtig, gerade für den Lohnbereich. Okay, und jetzt muss ich nochmal, ich bin da so, ein Laie würde ich nicht ganz so sagen, aber ihr, ihr könnt DATEV, ihr könnt Agenda, das funktioniert beides bei euch oder habt ihr einen Anbieter? Ähm, nee, wir machen, auch softwaretechnisch? Genau. Könnt ihr mit dem Grün, ja? Also wir sind, was das angeht, ähm, wir stammen ja alle aus äh, der ehemaligen Firma Landwehr, die heute Zruf heißt, ähm, die hier arbeiten. Das heißt, das Gros unserer Kunden rechnen wir über die Zruf Software ab. Wir können nicht einfach Lohnabrechnungsprogramm dazu nehmen, wie wir möchten, weil wir halt auch einen gewissen Qualitätsanspruch an uns ja haben und sagen, wir wollen diese Software auch extrem gut beherrschen, wenn wir sie denn einsetzen. Wir haben eine weitere Software für neutrale Firmen sozusagen, also die jetzt nicht unbedingt vielleicht aus dem Personaldienstleistungssektor stammen. Das machen wir dann über Edison von Wolters und Kluber eine Lohnsoftware die so eine Art Steuerberaterlizenz quasi hat, mit der wir abrechnen können. Aber ähm, ja, das Gros unserer Firmen rechnen wir über Zwuf ab. Das ist halt das, was momentan hier zumindest am meisten genutzt wird. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt in andere Softwarelösungen auch rein irgendwann und irgendwo. Aber ähm, das dauert halt tatsächlich alles dann ein bisschen länger, weil wir, wie gesagt, da auch ähm, sehen wollen, dass wir die Software dann wirklich komplett beherrschen und nicht einfach wechseln können, wie mhm. wir wollen. Okay, ich habe vielleicht nochmal ein, ein, ein Nugget aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Ich habe es auch schon mal in einem Podcast erwähnt, aber das ist schon bestimmt ein paar Jahre her. Ähm, wenn eure Mitarbeiter in der Sachbearbeitung sind und vorne am Empfang zum Beispiel arbeiten oder im, ähm, auch die Zentrale annehmen, ja, dort Anrufe abfallen, nehmt die zum Zeit des Lohnes raus, äh, guckt, dass die vielleicht auch den Arbeitsplatz wechseln können, dass die da ihre Ruhe haben und nicht noch Bewerber irgendwie annehmen und so immer wieder rauskommen. Gerade zu diesen Zeiten, wo die ein, zwei Tage wirklich konzentriert äh, unter Hochdruck ähm, funktionieren müssen und, und, und ihre, ihre Leistung bringen müssen, ähm, nehmt die da aus diesen Prozessen raus. Also auch als ihr als Team seid gefordert, unterstützt eure Sachbearbeitung, nehmt die Anrufe ab, stellt nicht jeden durch, versucht da auch eine Entlastung und ein Verständnis dafür. So, ich habe immer, ich muss mir da eine eigene Nase, ich habe da jahrelang kein Verständnis für gehabt. Ich habe mich immer wieder aufgeregt, dass sind irgendwie da diese zwei Tage auch, war, ist wieder Lohn, ja, okay, sind dann dünnhäutig und dann ist schon mal eher, fällt, fällt dann ein unangenehmes Gespräch dann mal auf oder eine schnippisch äh, äh, Randbemerkung kommt dann irgendwie und ich habe mir das nie vermerkt. Vermerkt euch das auch im Kalender, dass ihr das mit wisst, dass ihr wisst, okay, da ist Lohn, ja, da sind, ist AZK-Abgabe, Fakturaschluss, all diese Dinge, ähm, dass ihr das auf dem Schirm habt und ihr wollt ja ein Miteinander. Ja, und ich weiß das auch immer, äh, eigene IT-Abteilung wird auch immer kritisch gesehen, da ist man auch Dienstleister für den Dienstleister im Unternehmen. Habt einfach mal Verständnis für die einzelnen Jobs und Aufgaben und unterstützt euch gegenseitig, dann ist es alles viel harmonischer, weil auch dann wird vielleicht mal die Sachbearbeitung euch auch mal ähm, was abnehmen und zieht dann mal ein Telefonat mehr und unterstützt euch da mal und denkt mal damit und fasst vielleicht auch mal nach wegen dem Stundenzettel oder sagt, hier, hier brauchen wir noch einen Dienstplan, der kommt nicht auf seine Stunden, schauen wir da rein. Also Dinge gehen nur im Miteinander. 
Und wenn das so eine einseitige Kiste ist und ihr gegeneinander arbeitet, dann wird das kein Erfolg werden. Und da äh, bitte ich euch damit auch darauf zu achten. Unterstützt da auch eure Sachbearbeitung. Grüße gehen raus, falls meine ehemaligen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen zuhören. Äh, ich habe danach auch so ein Umdenken gehabt und habe die dann auch von der Zentrale dann daraus genommen und habe die dann auch in ein anderes Büro konnten sich dann setzen. Es gab dann Alternativen, damit sie halt in der Zeit auch nicht immer rausgerissen wurden. Ich habe das irgendwie nie so gesehen, dann mach doch einfach deinen Job, ist doch gut. Ja, aber eigentlich ist das auch nicht richtig, sondern auch da muss man verstehen, wenn man da, da klingelt es wieder, dann muss ich rein, da kommt ein Bewerber, dann gebe ich dem wieder was zu trinken, dann gebe ich dem Kaffee, dann kriegt er einen Bogen von mir und dann bin ich wieder aus meiner meiner Lohnabrechnung raus, ne, wo ich gerade gerechnet habe und dann auch die Durchschnittsberechnung. Auch da, Christian, äh, wenn du drei Prüfer hast, die rechnen alle drei irgendwie unterschiedlich diesen Durchschnitt aus. Mhm. Das ist auch für mich ein Phänomen, das muss doch einmal eigentlich festgelegt sein. Ja. Da werdet ihr aber Erfahrung haben, wie wahrscheinlich das Gros der der Prüfer das auch gerechnet haben möchte, wie es auch richtig ist. Ja, da ihr auch einen, einen guten Bezug zu der Software habt, wisst ihr ja, wie das da auch berechnet wird. Aber das sind halt so Dinge, ja, da kann ich schon äh, nachvollziehen, dass der eine oder andere sich da schwer tut, wie er das dann auch berechnen muss. Und wenn er dann Know-how an der Seite hat, einen Experten, der dann sagt, das wird so und so gemacht, ja. das hilft. Ja, und äh, nochmal ruhig schlafen. Wir wollen in Ruhe, <lacht> ne, uns irgendwie hinlegen können, uns nach hinten legen können und sagen, ja, es läuft alles, es funktioniert. Ja. Und äh, da kann ich bestätigen, da ist er bei euch, äh, da sind äh, die Kunden bei euch in guten Händen. Christian, haben wir noch was vergessen zum Thema Lohnabrechnung, Outsourcing ist ja das Thema. Mhm. Ähm, Gibt es da noch was, was Wichtiges? Hast du da noch ja. was für die Hörer? Ja, und Zuschauer? aus der unternehmerischen Sicht ist natürlich noch ein, ein anderer Punkt wichtig. Also auf der einen Seite das gute Schlafen, sagen auch tatsächlich Geschäftsführer zu uns, dass sie mittlerweile wieder gut schlafen, seitdem sie wissen, dass der Lohn pünktlich fertig wird. Das ist schon mal für viele tatsächlich eine große Erleichterung gewesen. Für viele ist aber auch ja, einfach auch die, die Skalierbarkeit der Kosten ein ganz entscheidender Faktor. Ich weiß ganz genau, was mich die Lohnabrechnung kostet. Das kann ich sogar dann schon hochrechnen, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle. Okay, das kostet mich jetzt Summe X mehr, weil er halt jetzt eingestellt ist. Aber dafür bringt er ja auch Summe Y im Ertrag zurück. Ich habe das ganz klar immer vor Augen und weiß ganz genau anhand von transparenten Zahlen, wir rechnen, so wie so sehr wahrscheinlich jeder Lohndienstleister das macht, das per Kopf sozusagen, also pro Abrechnung wird Betrag x fällig. Und ich habe als Unternehmen immer die Möglichkeit, genau zu sehen, wo entwickeln sich meine Kosten hin, wohin geht das Ganze. Und ähm, muss halt nicht überlegen, auch beispielsweise, wenn ich an so einer Schwelle stehe, wie lange kann eine Person oder wie viel kann eine Person schaffen? Wann muss ich als Unternehmer darüber nachdenken, ich muss einen zweiten haben? Das schaffe ich gar nicht mehr, das ist überhaupt nicht mehr möglich. Diese Situation ergibt sich bei uns ja gar nicht, weil das ist unser Problem, genug Manpower dahin zu stellen und zu sagen, der kann auch eure 250 Mitarbeiter abrechnen ähm, und ich muss mir keinen neuen suchen. Das ist so ein ganz großer Punkt, den viele Unternehmer sagen, das ist etwas, womit ich planen kann, womit ich wirklich rechnen kann. Sehr wichtiger Punkt, habe ich wirklich vergessen, das war auch immer ein Thema. Der damalige Geschäftsführer hat immer gesagt, 100 Mitarbeiter kann eine Sachbearbeitung abrechnen. Und dann hast du irgendwie einen Großkunden dann irgendwie gemacht, da hat sich aber keiner Gedanken gemacht, wie sieht es denn dann aus, kriegt die Sachbearbeitung, sondern das wurde noch oben drauf gelegt und einer wird auch mal weniger. Und die haben ja, da ist ja immer so dieser der Blick von außen, dass du denkst, okay, die haben zweimal im Monat irgendwie, vielleicht auch dreimal im Monat ein bisschen Stress, aber die restliche Zeit können die sich äh, auch genau. mal äh, ein bisschen äh, zurücklehnen. Das ist so immer die 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 Wahrnehmung dann. Ähm, aber das wird halt nicht so geplant. Denn so ein Kunde wird auf einmal größer und dann wächst du, aber keiner denkt irgendwie darüber nach, äh, noch, eine, noch eine Abrechnung, noch eine Abrechnung, noch eine Abrechnung. Und wenn dann du jemanden einstellst, hast du ja dann direkt, keine Ahnung, zweieinhalb, dreitausend Euro plus Lohnnebenkosten auf einmal mehr. Und bei euch habe ich eine Abrechnung mehr und, und habe einen fixen kleinen Betrag. Also da ist die Investition nicht so groß, wenn ich da mal um 5, 10, 20 Mitarbeiter wachse. Ja, ja das ist äh, planbar und kann ich kalkulieren. Das ist eine feste Größe. Ähm, das, äh, da sagst du was Wahres, das natürlich auch. Ich hoffe, jetzt kriege ich nicht ganz viele Anrufe und Nachrichten von Sachbearbeiten, die denken, ja, Daniel, du willst mich wegrationalisieren. Nein, nein, wir haben ja vorhin schon gesprochen. Es gibt genügend andere Dinge zu tun. Und äh, da glaube ich, tut man vielleicht sogar der eine oder andere Sachbearbeitung, dass sie sich mal auf ihre Kernkompetenzen und vielleicht hat die auch keinen Bock auf die Lohnabrechnung. Es gibt ja so viele andere Tätigkeiten, die man eine Sachbearbeitung nur machen kann. Genau, ne? genau. Und da, 
viele sind da reingestolpert, weil halt kein anderer da war und wir haben eigentlich nie Spaß dran gehabt. Also wir sind tatsächlich hier so gepolt, dass wir Spaß an Lohnabrechnung haben. Das ist völlig verrückt, kann einem keiner glauben, aber ist so. Wir machen das tatsächlich gerne, weil wir es halt schon seit 20 Jahren machen und irgendwie Erfahrung haben. Und ja, das Thema ja auch spannend ist. Also es ist ja wirklich durch die ganze Dynamik, die da drin ist, was Änderungen angeht, ist es halt auch immer eine neue Herausforderung. Wenn ich an die Corona-Zeit zurückdenke, was da alles passiert ist im Rahmen von Lohnabrechnungen, das war schon völlig verrückt. Also das, ähm, aber auch das ist halt eine Herausforderung. Auch das Thema Kurzarbeit. Ich weiß, dass als Kurzarbeit auf einmal dann ein Thema war. Auch das heißt wieder anders abrechnen, die Anforderungen, die Meldungen und so. Wo willst du das Know-how? Du musst dann gucken, wie du dir schnell das Know-how aneignest. Ihr müsst euch das einmal aneignen und habt es dann für 50 Kunden dann gleichzeitig verfügbar oder 100 Kunden dann zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich was, 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 was ja. ganz anderes. Ne? Ja. ja, da kann man kaum okay. halten. Christian, wir, sind, ja. Ja. Wir, wir kommen zum, zum Ende des Podcasts. Mhm. Dir gehört äh, dem Gast das letzte Wort. <lacht> ähm, was ist noch wichtig zu erwähnen? Wie kann man dich erreichen? Wie, wenn, wenn man Interesse hat, gibt es so ein ähm, Kennenlerngespräch? Mhm. Ist es vielleicht, wenn das speziell über Liebe Zeitarbeit kommt, kostenlos? Ähm, kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Ja, also das, das ähm, erstmal vielen Dank, Daniel, dass das hier funktioniert hat heute, dass äh, wir diesen Podcast hier zusammen machen konnten. Ähm, grundsätzlich ist es so erreichbar über alle bekannten Kanäle, die es so gibt. Telefon, Internet, äh, LinkedIn, ähm, Xing machen wir jetzt nicht mehr wirklich viel, weil das irgendwie nicht mehr so, glaube ich, gebraucht wird für solche Themen. Aber Instagram, Facebook und, und, und. Telefon, ähm, Handy, E-Mail. Ähm, was wir generell machen, das haben wir schon bei sehr vielen Kunden gemacht, da wir... Ähm, grenzenlos von uns selbst überzeugt sind sozusagen, bieten wir Firmen auch gerne kostenlose Analysetermine an und sagen, okay, melden Sie sich bei uns, wir sprechen miteinander, wir gucken uns mal Ihr System an, weil viele sagen halt immer, ist alles total super, läuft total klasse bei uns, wir haben überhaupt keine Probleme und wenn dann die Profis da reingucken, ist dann eher so, hm, oh, das wusste ich gar nicht. Ha. Also das bieten wir grundsätzlich unseren Kunden gerne an, dass wir sagen, wir können gerne mal so einen 45-Minuten-Termin machen, wo wir einfach mal in das System reinschauen, per Teamviewer uns draufschalten und gucken, wie das Ganze so aussieht. Oftmals ist es dann so, dass hinterher das böse Erwachen kommt und gesagt wird, ah, hätte ich euch mal eher angerufen. Ähm, machen wir alles. Ähm, und ja, so bieten wir unseren Kunden das an. Wir bieten auch vielen Firmen, die am Anfang sehr skeptisch sind, ähm, an, dass wir ähm, kurze Vertragslaufzeiten zum Start machen. Dass wir einfach sagen, testen Sie uns aus. Machen wir drei Monate für Sie die Lohnabrechnung und dann sprechen wir wieder miteinander. Ähm, um vielen die Scheu davon zu nehmen. Also manche Firmen können sich nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Also wie ein Externer für mich in diesem sensiblen Bereich Lohnabrechnung unterwegs ist. Das braucht einen Moment. Manchmal liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass es halt technisch, virtuell sozusagen ja stattfindet. Wir ja hier aus der Ferne ähm, dann uns irgendwo draufschalten. Ähm, das führt manchmal dazu, dass es ein bisschen braucht. Aber auch da gehen wir einfach hin und sagen, ja, wir wissen, was wir können und wir zeigen Ihnen gerne drei Monate, was wir können. Und danach werden Sie glücklich sein und sagen, ich möchte nie wieder, dass ihr damit aufhört. Ähm, das ist so das Ding, was wir da anbieten können. Klingt plausibel. Ja, hat das ist auch mein Erfahrungswert, den ich da habe. Genau. Wir haben ja einige in der Beratung, die ähm, bei euch oder auch, mhm. es gibt ja auch noch ein, ein, zwei andere Marktbegleiter, mhm. aber ähm, die damit total happy sind und es gut funktioniert und die auch nie wieder zurück möchten, weil es natürlich eine Sicherheit auch gibt. Ja, Das ist also das Thema Sicherheit, dass ich weiß, dass das ähm, läuft, Ja, weil es hat mich so gestresst. Ich habe als Geschäftsführer ja auch die Löhne selber gemacht, das ist, ist einfach Stress. Du weißt, es muss punktgenau sein und du hast dann irgendwie den Schreibtisch voll Arbeit und musst das eigentlich noch machen und dann kommt noch der Lohn dazu und du weißt, der hat eigentlich Priorität und dann müssen alle anderen Dinge, aber die eigentlich auch priorisiert werden müssen, aber Lohn ist halt nun mal fest, fester Zeitpunkt, ja. wann das gemacht werden muss. Und das ist ja, sind wir mal ehrlich, nicht die Aufgabe eines Prokuristen oder Geschäftsführers oder einer eines Key Accounters oder wer auch immer der diese Aufgabe dann bekommt, das zu machen. Ja, und was, wenn man mal selber krank ist oder man nicht kann oder im Urlaub ist, wenn man sich dann noch hinsetzen irgendwie am Pool und will dann noch die Abrechnung machen? Ich bitte dich. Mhm. Okay, 
Christian, ja. jetzt sind wir doch fast 50 Minuten geworden, aber ich fand es sehr kurzweilig. Okay. Ich finde es super, da sind eine Menge Sachen dabei, wo mir dann wieder einfällt, oh ja, das stimmt, früher das war und das muss man auch bedenken. <lacht> und ich ja. äh, wünsche euch ganz, ganz viele Anfragen. Fragt gerne beim, beim Christian und seinem Team an, äh, genau. ob er euch unterstützen kann. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens nur empfehlen. Und äh, freue mich, wir werden sicherlich nochmal noch einen weiteren Podcast machen zu, mhm. zu anderen Themen, was wir dann noch so an, an, an Nuggets teilen können, an Erfahrungen teilen können, ja. dass ihr ähm, davon auch profitiert. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank. Ich danke. Hat mich auch sehr gefreut. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Wir sind raus. Liebe Grüße. Bis bald. Ciao. Danke. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von hr for You, Ihrer HR-Software.